детки. Ты трогать не разрешаю. Ложись, как всегда, там. И не мешай, пожалуйста. Добрый день, друзья! Давайте сегодня поговорим о корнях орхидеи, только немножко в другом ракурсе. Я рассказывала уже, как растут корни орхидеи, из чего состоит корень орхидеи. Но сегодня вопрос в другом. Почему корни орхидеи убегают из горшка? Почему они не хотят расти в грунт? Ну, это неправильно так рассуждать. Потому что есть орхидеи, которые действительно хотят расти только воздушными корнями, а есть орхидея, которая спокойно опускает корни в горшок, будь то керамзит, будь то кора. Но давайте начнем издалека. Мы все знаем, что наши орхидеи – это не природники. И нам их выращивают в пробирках, в колобах, в питательной среде, с какими-то определенными препаратами, которые могут помочь орхидеи вырасти не за 3-5 лет, как она растет в природе, а за год и даже зацвести. То есть с применением гормонов, стероидов, даже не важно сейчас, что там применяется. Но где бы ни была выращена орхидея, она же не перестала быть орхидеей. Она не превратилась из орхидеи в укроп, в салат, в капусту. У нее все равно есть генетически заложенная программа. Она орхидея. А орхидея, я сейчас говорю об фаленопсисах, а орхидея это эпифит. И ее корни не перестали быть все абсолютно воздушными. У, в природе нет орхидеи корни, опущенные в горшок, или корни, которые прикрепились к дереву. Они все воздушные. Абсолютно все. И у наших с вами орхидей корни тоже все воздушные. Но в силу того, что мы не можем выращивать орхидеи на блоках, мы живем все с вами в разных условиях. У кого-то большая влажность. Там действительно можно вырастить орхидею на блоке. Я имею в виду кусок дерева, прикрепить ее. Ей будет достаточно не ей, а корням будет достаточно влаги для того, чтобы просто прикрепиться к этому. Ну, может быть, это куску дерева, может быть, это камень. Прекрасно у меня растут орхидеи. Даже когда я кладу утяжелители, камешек, горшок, они прекрасно прикрепляются к этим камням. Но опять же, мы живем с вами в разных условиях. И может быть, это дань традиции, мы любим цветы выращивать в горшках. Но мы так привыкли. Мы сажаем орхидеи в какой-то грунт, будь то кора, будь то керамзит, пеностекло. Сейчас очень много разнообразных грунтов, которые используются для посадки орхидеи. Нравится это или не нравится орхидеи, корни-то у нее воздушные. И даже те, которые опустили мы в горшок, они все равно воздушные. Понравился ей грунт, не понравился, у нее выбора нет. Вот то, что у нас есть, в чем нам удобно ухаживать, в каком грунте, чтобы росла орхидея, так мы и делаем. Ни один грунт не служит питанием орхидеи, как бы мы с вами ни старались. Потому что если кора начинает разлагаться, это начинается гниение. И корни тоже начнут загнивать. Поэтому в любом грунте в которой мы посадили орхидею, корни пропадают точно так же, как они пропадают в природе. Есть срок жизни корня от полугода до двух с половиной, до трех лет. Вот сейчас будет здесь в каком-нибудь месте, где мы найдем, поставим картинку. Нашла очень интересную фотографию в интернете, где орхидея прикреплена к дереву, и у нее абсолютно все черные корни. А новые воздушные растут, серебристые, вот как вы видите на этих орхидеях. Так что в любом случае и воздушные корни в горшке, и воздушные корни вне горшка, они 
все равно в какой-то период жизни орхидеи будут отмирать. А говорить о том, что потому что керамзит, потому что это камешки, и орхидея не хочет растить корни в керамзите, это в корне неправильно. Вот стоит белая орхидея, которую я вам и в прошлом году показывала. Она где-то даже у меня на картинке. Найду видео обязательно, ссылочку дам в правом верхнем углу экрана и под видео. И вот с этой стороны, сейчас вам покажу, когда в прошлый раз год назад показывала, вот здесь у нее была щетка корней. И одни корни ушли в горшок, а остальные корни пошли сверху, остались воздушными. Здесь точно так же. И мы же помним, что орхидея растет снизу вверх, будем так говорить. У нее остается, вот здесь видно, что большой длинный ствол. Листья у нее со временем отмирают, она не растет как пальма, она все равно отсушивает листики, потому что у них тоже есть свой срок жизни, а новые корни начинают расти от шеи. Вот их сколько много. Вот как они поместятся в этот горшок? Ну, во-первых, горшок уже маленький, а во-вторых, ну как же ей надо исхитриться закрутить корень сюда, чтобы в этот горшок попасть? И посмотрите, что в горшке у этой орхидеи. Корни влажные, недавно политые, но видно, что полный горшок корней. И говорить, что орхидея там, любит или не любит какой-то грунт, и в частности керамзит, не приходится. Прекрасно они растут. Ой, сейчас, чтобы видно было. Прекрасно они растут и в керамзите. Да, вот здесь больше всего видно. Ой, сейчас вот так. Прекрасно, при этом она цветет, растет. В этом году у нее два цветоноса. Я не знаю название этой орхидеи, она мне была отдана моей подругой. Она не занимается орхидеей, а ей подарили, и она не знала, что с ней делать. Орхидея сначала капризничала, мы с ней долго подбирали грунт. Она у меня росла и в коре, и в открытой совершенно системе. И только когда я ее посадила в керамзит, она начала цвести. Вот это ее третье цветение, а у меня она уже лет пять. Вот первые три года я с ней проэкспериментировала все, что только возможно, любой грунт. Сажала в архиату, но ей больше понравился керамзит. Я никогда не призываю никого сажать в керамзит. Пользуйтесь тем грунтом, в котором вам удобно ухаживать за орхидеей. И недавно был такой вопрос. Я живу в Астрахане. Можно ли использовать керамзит? У нас очень жарко. Посадите одну орхидею. Посмотрите, как она у вас будет расти. Если вы сможете ухаживать, и вам будет это удобно, Тогда сажайте. Не надо никогда пересаживать все орхидеи, пробовать сразу на всех орхидеях. Может быть, прекрасно у вас будут расти и в коре. Орхидеи все равно в чем расти. Вот поверьте мне, все равно. Самое главное, как ее поливать. А поливать нужно обязательно так, чтобы просыхали те корни, которые находятся в горшке. Я же напоминаю опять вам, они все воздушные, но умеют приспосабливаться или к более влажной среде, или к более сухой среде. Например, те, которые находятся на воздухе. Но хитрые орхидеи умеют перераспределять эту влагу внутри себя и внутри корней. Видите, они не сморщенные у меня. Влажность у меня в квартире 35%. Только когда идет дождь, может повыситься влажность. И то в самой квартире больше 45 никогда влажность не бывает. Летом очень жарко. Но есть сплит-системы, 
которые прекрасно работают на охлаждение. А если будет 50 градусов в квартире, любая орхидея этого не выдержит. Они в природе растут 30 градусов, 35 они хорошо выдерживают. И прошлое лето, когда все говорили, у нас аномальная жара, но две недели они выдерживают, и все равно им очень жарко. А корни, вот смотрите, я ничего с ними не делаю, я никогда их не опрыскиваю. Очень-очень редко на реанимашках я могу опрыскать верхние корни, если они единственные. А если они не единственные, я ничего с ними и не делаю. Хочу показать вам еще один цветок. Нашли для него название. Называется он Бибион. Эту орхидею я пересадила с очень длинными корнями. Все корни опустила в горшок. Ну, потому что неудобно было. Уж очень они, они были, ну, не знаю, сантиметров по 40. И что вы думаете? Орхидея прекрасно приспособила эти корни, которые были опущены в керамзит, в чистый керамзит. И прекрасно растет. Но все равно растет воздушные корни. Но так устроено природой. Вот корни которые были направлены и посажены в горшок. Прекрасно орхидея растет, цветет, уже выпустила новый лист, но продолжает растить корни. Они же все выше и выше корни идут, поэтому им даже иногда неудобно попадать в горшок. А вот этот корень... У нас один не поместился, здесь был лист, и его невозможно было поместить в горшок. Вот он остался воздушным, прекрасный корень. Нам же всегда хочется, чтобы все было красиво, чтобы орхидейка была аккуратненькая, чтобы все корешочки были в горшке. Но помните о том, что орхидеи растут так, как им хочется, а не так, как им надо. Как у них заложено природой. А природой у них заложено, что абсолютно все корни у орхидеи воздушные. Даже те, которые находятся в горшке. И невозможно дать какое-то другое определение. Потому что они не растут в грунте, по крайней мере фаленопсисы. Поэтому, если ваша орхидея растит, давайте говорить, верхние корни, она очень здорова. Она привыкла так жить и пусть живет так, как ей нравится. Ну а если вы любите орхидеи, значит вы как-то приспособитесь к тому, что есть вот такие, может быть кому-то это не нравится, некрасивые корни. Но это здоровье и жизнь орхидеи. А еще воздушные корни орхидеи – это запас питательных веществ, влаги. И отрезать такие корни, убирать их ни в коем случае нельзя. Только в том случае, если корешок подсох. Ну вот у меня даже нет здесь подсохших корешков, поэтому отрезать нечего. Да, они могут закуклиться, но... При этом корень не потеряет своей важности для жизни орхидеи. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале!